w parę dni po przyjściu Zaborowiczów przyszli jeszcze jedni państwo. Pani z pochodzenia Żydówka była przyjaciółką żony mojego wuja. Czyli żony dziadka Joanny. Zresztą to znam dosyć. No i tej pani, która wyszła tam. Yy, przyjaciółką szkolną jeszcze. W czasie I wojny w POW, była w POW, ochrzciła się, była zażartą katoliczką. Ale wszyscy wiedzieli, mieszkańcy Orbidowa, wszyscy wiedzieli, że ona jest pochodzenia Żydówką. Dlatego, że co, co roku latem przyjeżdżała do swojej przyjaciółki, znaczy żony mojego wuja. Pan jak najbardziej Aryczyk. No i oni powiedzieli, że dowiad chcieli dowiedzieć się, Natka chciała, ta pani właśnie, chciała dowiedzieć się, co się dzieje z moją ciotką. Myślała, że może ciotka jest, nie wiedziała, że ciotka jest wywieziona. No dowiedziała się. No to w takim razie oni pójdą do Warszawy. A mnie zależało na tym, żeby zostali, ale narażam innych. Wobec tego wszystkich byłych pracowników orwidowskich zaprosiłam na werandę i powiedziałam, że słuchajcie, ja bym chciała, żeby ci państwo zostali, ale ja w żadnym wypadku nie chcę decydować, dlatego że wiecie, jakie nam grożą niebezpieczeństwa. No i mówię, jeżeli ktoś, jeżeli nikt nie powie, no to jakoś będzie szczęśliwi i dla tych państwa, i dla, i dla nas wszystkich. Jeżeli ktoś powie, no to będzie drań. On będzie miał wobec Niemców może jakąś zasługę, a my wszyscy będziemy cierpieć. Jeżeli ktoś inny doniesie, no to wszyscy mieszkańcy Orwidowa będą, będą odpowiedzialni za to. Także ja, ja nie decyduję o tym. Oni zostali. No a rozmaicie były takie okresy, kiedy na parę dni wynosili się z Orwidowa, były jakieś tam sygnały, że coś jest, że grozi jakieś niebezpieczeństwo, ale w zasadzie zostali. Coś byli na utrzymaniu. To było tak, że wszystko, wszystko razem było. Jedliśmy razem, wszyscy, co się dało zdobyć, to właściwie było wspólne pieniądze były. Ja przecież za czasów niemieckich, to już było właściwie później, to jeździłam po wioskach i sprzedawałam. Przecież dom był wyposażony. Jakieś kołdry puchowe sprzedawałam, jakieś pościel stołowe, jakieś powiedzmy sobie nakrycia i tak dalej. To trzeba było sprzedawać, bo jakoś trzeba było z czegoś żyć. Ale to jeszcze to, to nie tylko oni byli, bo Zambrowiczowie utrzymywali się na własną rękę. A ci weszli w skład, no Natkę znałam od bardzo dawna, właściwie od dziecka znałam Natkę. Także Stefan troszeczkę tam niby pracował. Na razie to on nie miał zielonego pojęcia, co i jak się robi na wsi. Konia zaprząc to przecież nie umiał. No on mieszczuch, dziennikarz. Także nie miał pojęcia o tym, no ale coś próbował robić, coś, coś pomagał. Zarobków nie było takich jak za czasów sowieckich. Cokolwiek trzeba było zrobić, wywieźć drzewo z lasu dla, dla państwa niemieckiego. To szarwart, czyli obowiązek. Konia z wozem, z robotnikiem dać. Także nic się nie zarabiało. Swoje też Las był niby swój, to się we własnym lesie kradło się drewno. Jakieś suche drzewa się wycinało, rąbało się, do Wilna wiązki robiło się i do Wilna woziłam sprzedawać. Bo trzeba było skądś zdobyć pieniądze. 